Hola, hola mis amigos y amigas, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo tutorial de crochet paso a paso. En esta hermosa ocasión vamos a estar realizando estas hermosas bolsitas tejidas, están muy hermosas y muy fáciles de realizar. Como pueden darse cuenta, tiene el detalle de una flor, lo pueden combinar con varios colores. Yo aquí tengo tres opciones y les voy a dar una cuarta opción que es amarillo con cafés. Espero que les guste. Antes de dejar y continuar con el paso a paso, no olviden suscribirse, compartir en sus redes sociales, activar las notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Para esto vamos a estar utilizando el material que tengamos a la mano, nuestra aguja adecuada para tejer aguja lanera y por supuesto nuestras tijeras vamos a iniciar realizando un anillo mágico insertamos el ganchillo jalamos hebra y hacemos tres cadenas que cuentan como nuestro primer punto alto o vareta tomo la asada y voy a estar realizando dentro de mi aro 12 varetas contando las tres cadenas de inicio tenemos 2 3 4 y 5 de esta manera hasta finalizar con 12 puntos dentro del aro bien ya hemos finalizado con 12 puntos jalamos la hebra corta que tenemos para cerrar nuestro aro mágico y ahora nos vamos a posicionar en la cadena número 3 para cerrar con un punto deslizado Hacemos una cadena y vamos a rematar. Ahora vamos a empezar a realizar los pétalos de la flor con el color amarillo. Vamos a iniciar con un nudo corredizo. Nos posicionamos en cualquier punto que tenemos de base. jalamos y para iniciar vamos a levantar dos cadenas tomo la asada y en el mismo punto de base voy a estar realizando tres varetas sin terminar tenemos una dos y tres tenemos cuatro arquitos en el ganchillo jalamos hebra y pasamos por los cuatro de esta manera tenemos nuestro primer pétalo vamos a levantar una y dos cadenitas vamos a tomar la asada y vamos a ir al siguiente punto y vamos a realizar cuatro varetas sin terminar tenemos una tenemos dos tres y 
y 4. Cerramos todo junto. Nuevamente dos cadenas. Lazada y pasamos al siguiente punto. Y vamos a repetir cuatro varetas sin terminar. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Pasamos por todos los aros y tenemos tres pétalos. Nuevamente dos cadenitas. Bueno mis amigas y amigos estamos finalizando con 12 pétalos. Hacemos las últimas dos cadenitas y nos posicionamos en el primer pétalo. Justamente en la cadenita que nos queda arriba. Hacemos punto deslizado cadena y rematamos y vamos a costurar yo regreso con ustedes cuando ya esté costurado y escondida la hebra bien mis amigos ahora vamos a hacer un nuevo corredizo con el hilo cafés y nos vamos a posicionar en cualquier lugar en cualquier espacio de dos cadenas vamos a pasar nuestra hebra y vamos a levantar tres cadenas que es nuestra primer vareta lazada y en el mismo espacio dos varetas más Lazada, salto al siguiente espacio y repito. Dos. Y tres. Salto al siguiente espacio y repito tres varetas. Dos cadenas para hacer la esquina y nuevamente tres varetas en el mismo lugar. Tenemos nuestra primera esquina lazada, saltamos al siguiente espacio y vamos a repetir tres varetas. Siguiente espacio, tres varetas. Siguiente espacio, nuestra esquina. Tres varetas, una. Dos. Tres. Dos cadenas, mismo espacio, tres varetas. Uno. Dos. Y tres. Vamos a seguir esta secuencia. Dos grupos de tres varetas y luego nuestra esquina. 
3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. Así hasta finalizar con las otras dos esquinas. Bien, aquí ya finalizamos. Vamos a hacer un punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Una cadenita y cortamos la hebra. Rematamos. Vamos a seguir tejiendo con el color café. Vamos a realizar un punto deslizado. Y vamos a colocar nuestros cuadritos revés con revés. De esta manera. Nos posicionamos en esta esquina que tenemos acá. Vamos a pasar nuestra hebra. Y vamos a empezar a realizar puntos bajos. Tenemos un punto. Vamos a tomar aquí encima del punto alto primero, igual del otro cuadrito. Tenemos las mismas medias y los mismos puntos. Entonces nos tiene que quedar exacta la costura con puntos bajos. Vamos a empezar a realizar... puntos bajos tomando el punto de enfrente y el de atrás hasta llegar a la siguiente esquina bien como pueden darse cuenta estamos realizando únicamente puntos bajos para llegar a la otra esquina de esta manera vamos dando forma a nuestra bolsa. Es una bolsita pequeña. Es muy fácil de realizar una vez que ustedes ya hayan hecho una. Ya saben cómo realizar otras bolsitas más. Y también vamos a ir utilizando todos esos restos de hilo que tengamos ahí guardaditos. para que tengan un buen uso, ¿verdad? Bien, aquí ya llegamos a la esquina. Como tenemos dos cadenitas de separación, hacemos un punto bajo y otro punto bajo. Vamos a hacer dos puntos bajos. Y ahora volvemos a empezar con puntos bajos. Aquí, tomando el punto de adelante y el punto de atrás. Para llegar bien a la otra esquina. Y que nos quede muy bien la costura. Pues aquí ya voy a cortar esta hebra. Porque ya escondí lo suficiente para que no se rompa mi tejido. De esta manera voy a estar tejiendo. Recuerden que en cada esquina van a ser dos puntos bajos. Hasta llegar a esta otra esquina, a la cuarta esquina. Comenzamos aquí, en esta esquina tenemos una, dos, tres. Y llegamos aquí a la última esquina. Y aquí es donde nos va a quedar abierta la bolsita. Y luego regreso con ustedes. Bien amigos, aquí ya llegamos a la siguiente esquina y vamos a hacer un punto bajo tal como lo hicimos al inicio. Y ahora voy a estar levantando una y dos cadenitas. Tomo la asada y en esta esquina, ahí donde tenemos el espacio de dos cadenas, vamos a realizar un grupo de tres varetas. 2 y 3 lazada salto al siguiente espacio que tenemos ahí en medio de los grupos y voy a estar formando otro grupito
tomo la lazada y en el siguiente espacio nuevamente otro grupo de tres varetas. Vamos a hacer otro aquí y otro en la siguiente esquina. Bien, aquí llegué ya a la siguiente esquina y tenemos la otra esquina del otro cuadrito lazada. Y en esa esquina volvemos a hacer nuestras tres varetas. tres varetas así y aquí volvemos a repetir varetas tenemos uno dos tres grupitos y en la última esquina volvemos a repetir vamos a tener un total de cinco grupos de este lado y cinco grupitos del otro regreso con ustedes cuando ya llegue al final Bien, pues aquí ya realicé el último grupo de tres varetas y voy a posicionarme en la primer vareta que hice al inicio. Y ahora vamos a estar realizando cinco cadenas. Una, dos, tres, que cuenta como mi primer vareta. Una y dos de separación. Lazada, salto un punto de base y en el siguiente hago una vareta. dos cadenas de separación lazada salto un punto de base y en el siguiente voy a realizar una vareta dos cadenas salto un punto de base y en el siguiente vareta dos cadenas bien llegamos al final nos posicionamos en la tercera cadena de inicio Hacemos punto deslizado y vamos a levantar dos cadenas. Tomo la asada y vamos a hacer dentro del espacio de las dos cadenitas tres medios puntos altos. Dos cadenas de separación, la asada y en el siguiente espacio tres medias varetas o medios puntos altos. Tenemos dos y tres, una y dos cadenitas. Lazada, siguiente espacio, nuevamente los tres medios puntos altos. Dos y tres dos cadenas y repetimos esta secuencia por toda la vuelta bien llegamos al final nos posicionamos aquí al inicio de las dos cadenitas hacemos punto deslizado cadena rematamos y vamos a cortar y a esconder esa hebra Bien, a la hora de esconder esa hebra vamos a estar realizando estas cadenas. Yo aquí hice un total de 60 cadenas, ya que mi hilo es delgado. Hice 60 cadenas para que, dara, para que diera así y entonces ya a la hora de cerrar nos queda lo largo para cerrar bien la bolsita, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un largo de 60 cadenas. Bien, como ya terminé de esconder la hebra, hice mis 60 cadenas y ahora vamos a entrelazar aquí de esta manera. Es más fácil enhebrar las cadenitas para que así se les haga más fácil pasarlas así como están viendo en este video bien 
así es como nos ha quedado, solo emparejamos y esta es la bolsita, este es el resultado, cerramos y quedan muy bonitas. Las pueden llenar de dulces, meter un jaboncito chiquito. Bien, espero que les haya gustado, por favor no olviden suscribirse, compartir, activar las notificaciones. Gracias por el apoyo, que Dios me los bendiga, nos vemos en un próximo tutorial.